voor ek oor geen Maart en hy gaan vir ons die woord bedien vandag, het uh, dinsdag het iemand hierdie woord met my gedeel en ek het het op die ministerie groep geplaas, maar ek wil het graag net weer vanmorgen lees. Dit is Leviticus 26 vers 13 in die boodskap, wat sê ek is die Heere, jylle God, wat jylle uit Egypte laat wegtraak het, so dat jylle nie langer hulle slawe hoef te wees nie. So maak nie saak wat jou Egypte is nie, en wat jou situasie was en is nie, die Heere sê, ek is die Heere jou God, wat jou uit het uit gaan lei. Sê saam met my, dit is nie tydelik. Dit is nie tydelik. Want vir hulle was het 400 jaar, so ek hoop nie, dit is vir julle 400. But it's still just tydelik. Sê sê nie saam met my, dit is tydelik. Hoekom sê ons, so wanneer sy soene verander, die Heere verander sy soene in ons leven, en Andra het een, het een new season conference wat we die laaste van sêder 2019 hardloop. En ons proklameer dit saam in die gees, dat die seisoene moet verander. Jy kan nie verewig in die selfde seisoen wees nie. Amen. Want die selfs die woord sê in Psalm 1, hy sê, ons is geplant soos by bome, by waterstrome, wat hulle vrug dra op hulle tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. So daar is ons blare verwelk nie, al kom die seisoene en gaan die seisoene, ons verwelk nie, maar hierdie is my so mooi, hy sê, ek het die juk wat jylle nek afgedruk het, stikkend gebreek, so dat jylle weer recht op kan loop. Ek het die juk wat jylle nek afgedruk het, stikkend gebreek, so dat jylle weer recht op kan loop. In die naam van Jesus, en ons sê dankie jyre, Dank u dat u die juk breek wat ons belas en bedruk en swaarmoedig maak en wat ons laat ons nie laat wankel en ons arm swak maak. Dank u dat u breek daar die juk, want dit is die salving wat die juk breek, sê Jesaja. En ons staan saam vir mekaar, dat u weer recht op sal loop met jou kop omhoog in Jesus naam. Amen. Dank u Maarten. Kom ons hier aan Maarten in die hand van verwelkome. Sê, goeiemorgen. I am blessed. I am blessed. And if you don't believe it, dan mis jy iets. Dan mis jy iets verseker. En dan het jy die, myself hier, organiseer. Baie dankie jylle vir die voorraag wat ek het, om hier voor jylle te kan staan, en die woord te kan bedien, Die Heere praat, sy woord is die heel tyd bezig om dinge te transformeer, dinge te verander, as ons oop is vir dit. As ons oop is vir dit. I am blessed, but only if I take it. Die enigste manier hoe jy nie Godse blessing kan verkry nie, is as jy dat teenstaan. Want sy hand is oop, hy het klaar gegee, maar jy moet ontvang. As jy met jou hande vol dinge staan, kan jy nie sy blessing ontvang nie. As jy so bezig is met ek is, hoe gaan jy sy blessing ontvang? Jy kan nie. Ek het een keer een praktiese uitbeelding gedoen van, ja, van die ballonne. Hoe? Hoe kan jy? Dis jy so bezig met al jou eie dinge, dinge, dat jy nie plek het vir sy dinge nie, vir sy bewegings nie. So baie dankie weer eens vir die geleentheid om hier te kan voorbereid of voor te kan staan en die woorde kan voorgee, soos wat die Heere dit vir my deurgegee het. Kom ons bid. Ons hemelse vader, baie dankie vir die dag. Dankie Heere dat die woord lewe is. En dat die woord breek deur vandag in ons harte in. Heere, ek kom spreek die levendige waarheid oor ons oore in ons harte in, in grond wat reeds voorbereid is dier die Heilige Gees. Ons bid, Heere, dat elke persoon wat wij daai deur uitgaan vandag, veranderd sal wees. Want as ons die woord ontvang, is dit so saad wat in goeie grond inval. Die gees kom benat dit en daar spring lewe voort. En ons vrug is dan vir die wereld buiten om te sien, ons dien een levendige God. Om die naam sond wil. Amen. Amen. Ek wil een paar skrifte lees en dan sal ons verder gaan. Ek wil graag eerstens Romeine 10 vers 11 lees, 
Um, ek het hulle hier neergeskryf, so die van julle wat wil saam gaan, ek sal julle geleentheid gee om so vannacht te blaai na dit Romeine 10 vers 11. The scripture says, No man who believes in him, who adheres to, relies on and trust in him, will ever be put to shame or be disappointed. Dan verder af in 17, Romeine 10, 17, stand daar. So then, faith comes by hearing, and hearing the word of God. Ephesians 5 vers 1. Therefore, Be imitators of God. The Amplified say, copy him and follow his examples. As well-beloved children imitate their fathers. Ga nou terugkom na daar hier toe. John 1.1 In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God himself. Be imitators of God. Copy him. Hoe gaan jy God imitate? How would, how would we be copying him? John 1.1 1, 1. In the beginning was the word. So who copy ons God? Dier die woord. Dis die enigste manier hoe ons God kan copy is dier sy woord. Dit wat ons sê, dit wat ons is, dit wat ons doen, ons copy hom dier sy woord. My sienkie was Jo, klein. Eugene was sikke drie of vier. Hy het bailie begin loop. Ons het so golfiekie gerei. Hy het altyd links achter my in sy karstoekie gesit. En een dag is ek in en hulle is in die kar en ek is terug van die winkels af en toe ek inkom, toe sit hy op my sitplek voor by die stierwiel. Maar sikke maar moeilik geraak in die kar. En ek staan en kyk vir hom hoe hy en voor die stierwiel sit en maak hy En ek dacht, wow, wow, hy is vier jaar oud, hy het nog nooit bestuur in sy leven nie. Hy weet nie wat het is om te bestuur nie, but he copied me. Hy daar gesit, en kyk hy vir my, hoe ek bestuur. En die handkie wat afgaan, terug gaan, gaan die hand af, gaan hy terug. En hy doen precies die selfde. Be imitators of God. Copy him. En ons kan hom net kopie, dier die woord te spreek. Want God is woord. He spoke everything. God praat, jylle God praat. Luister ons. Hy praat, maar luister ons. Ek dink ons mis dit baie keer. I am blessed. I am healed. I am saved. Hoekom weerspiel ons dit nie? If I'm supposed to imitate God, if I'm supposed to be the representative of God in my family, in my workplace, among fellow believers, hoekom lyk dit nie noodwendig so nie? Ek is great, ek is, en ek praat nie met julle nie, ons praat by die mense wat ook luister. Hulle, hulle, tussen hulle vriende, sal ons nie weet of hulle christen is of nie, of hulle believers is of nie, glad nie. Is ons. Staan ons uit. Jesus, toe hy op die aarde was, was nooit bang om sy woorde te gebruik, om homself te express nie. Maar hy het ook gesê, ek doen en ek sê niks, wat ek nie reeds van die vader af gehoor of gesien het nie. So he imitated God. He copied his father in everything that he did. Galasiers 5.16 sê, but I say, and this Paulus what to say, walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to the to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify 
the cravings and the desires of the flesh. Oh, it's a lekker om vlees to be. It's lekker. I'm not sure if I've ever said something. It's lekker om vlees to be. I voor my dag in hierdie verhouding wat ek het met die Heere. Dan moet dinge gedoen en het was lekker. Hey mense het vir my gevra, hoekom doen jy dit? Wat is lekker? Maar dis nie goed vir jou nie, is nie gestond vir jou. Gee nie om nie. Dis vir my lekker. Because I was gratifying the flesh. Ek weet toegelaat dat die vlees my oorheers. Dit het gelei na niks. Dit het gelei na dood. Maar het was lekker, want ek het het toegelaat. En dis die punt, dis my eerste punt wat ek vandag wil deurbring, is jy te keuze. You always have a choice. Always have a choice. Ek voorbereid vir ochend vroeg, in gebed deurbring toe, herinner die heren my aan een visioen wat ek rek terug gehad het, ek denk ek het om gedeel. Ek weet of ek om in die kerk gedeel het, of ek om net met Elma gedeel het nie. Ek sien ons staan op een cementblok en ons een massas water wat voor ons is. En ons is een paar gemeentelede, daar was een paar bekende gezichte van die gemeentelede. En ons staan op hierdie cementblok en die water begin hoer gaan. It rises, het raak alle hoer en hoer en is hier by ons enkels en is ok, want ons is lekker en ons geniet mekaar sy fellowship en is lekker. En het gaan kniegehoogte en het gaan jiphoogte. En hy bereik hier by die skouwers. En hy is by my skouwers, soos jy my is nou hier onder die nees. En die nees is way over. Bless you. Maar die water, sy paas ons koppe, gaan voorbij ons. Maar dit is asof ons voete vastgevang is op die cementblok. Maar die water is helder, kristal kleer. En my oos oop, so jy kan al sien onder die water. Maar die seerstof raak min in die longe en het begin paniekig raak en ek sien hier die mense om my en ek sien hier, ons is staan allemaal en ons kan nie loskom van hierdie poes. En die water is nie daar. Dit is nie dakhoog, dit is nie hier. Maar ons staan. En ek roep, onder die water roep ek uit na die heren en ek sê, heren, wat gaan nie aan? Hoekom? Dit is daar. Hoekom kom ons nie op nie? En ek sê, kyk. En ek begin om my, kyk. En ek sien ons ketangs, stewige ketangs, wat vast is aan die concreet. En dan is die ketang so, om ons. Om ons. En nog, jyre, wat is ons bezig om ons so vast te hou? Wat is dit, wat ons so vast ketang aan hierdie grond? En die hulp is recht hier, hier. Ons gaan, ons gaan amal versuip. Ons gaan amal omgaan. Hoe maak ons, breek hierdie ketangs? En hy sê vir my, Martin, kyk, mooi. En nou kyk ek weer, en ek volg hierdie ketang, en ek volg hom om my, om my. En hy eindig tot in my hand, waar ek die ketang vast hou. En hy sê, ek het lang al die ketangs gebrek. Ek het lang al die freedom gebring. Die deurbraak is lang al daar. Dis nie ek wat keer nie. Dis jy wat vasthou. Kies. Kies om te los. Kies om te laat gaan. En ek kon kies om te laat gaan. En toe ek laat gaan, dis ek uit. En die water is daar. Heere sê, die kese is onsin. Hy het ons die kese gegeef van die begin af. Van Adam en Eva sy tyd af. Het hy gesê, ek wil hee, jylle moet kies om een verhouding met my te hee. As ek wou roepelte gehad het, het ek. As ek wou engele gehad het wat my prijs dit, het ek. Ek het nodig vir jou om te kies om een verhouding met my te hee. En as jy kies om nader tot my te kom, dan sal ek ook nader na jou. Toe ek so 14, 14-15 rond was, seker 14, want ek en sy was 15, toe ek al, dit was nie, dit was bykie meer verstand gehad, toe ek al ontmoet het. Net so klein bykie meer. Was ek in een vriendenkring, wat nie noodwendig so goed was vir my nie. En dan was een van die manne, wat bykie ouwer was, ek denk hy het 18, hy het sy kar gehad, en hy kon bestuur en so. Maar hy het vir ons, ons het, ons is soos een bende, wat dinge gedoen het, in die nachte, en oorhal, en dit was net, it was fun to be young. Nie allemaal het altijd geweet nie, maar het was fun om jong te wees. En ek kan onthou die een specifieke sondag, 
Martin, kom hier saam, ek sê, want toe gaan ons die makkie saakie, trek jou swimbroek aan, let's go, kom, let's gaan, kom, let's gaan, een en ons is in die kar, want toe gaan ons jy, en ons die makkie saakie, kom net saam, en ons is so 6 of 7 wat in sy karrekie, Mazda 323, en daar gaat ons, nou vir die van julle wat Brits ken, en as jy so uit Brits saam op sy richting gaan, rekruis jy die krokodil rivier, oor die brug, en ons is net oor die brug, en hy is af van die pad af, hy sê kom, en ons is af, en ons is uit, ek sê want toe gaan, en hy sê kom, en ons gaan staan op die brug, en ons kyk af vir vier toe, hy sê, denk jy ons kan omspring, ek sê ek weet nie, maar dit lyk vrek nie van, so kom ons draai, kom ons kyk, maar ons weet nie of het diep genoeg is nie, en ons is af tegen die brug, en ons is in die rivier in, nou duik ons af om te kyk of het diep genoeg is, maar die rivier vat vir ons weg die hele tijd, ons kom nie lekker by die spot uit, waar ons gaan val, as ons daar boe afspring nie, maar ons is 45% oortuig dat dit diep genoeg is, ons sê die odds is goed, ons gaan het maak, kom ons gaan, ons is terug tot boe, nou is ons op, boe op die brug, nou langs die brug is daar so, so dik, ek weet nie of het waterpijpe, of krachtkabels, of iets is wat langs die brug hardlip nie, maar ons is oor die reling, nou staan ons op die dik pijp, en jy hou die reling so achter jou vast, want as jy los, is daar niks nie, dan sit net, dan sit net voor en toe, en alles hoog, jylle, ek skat, rafli, piekie, ja, somtrend waar die balk is, dis hoog, dis nie 5 meter, en dis, dis, hoor is dis, 10, 15 meter, ek soos jy omtrend die omgeving van toonig, dis hoog, dan kom my busse, en die trok is so oor, dan vibreer hy, is dit een goeie idee, ek weet die, maar ons gaan spring, ons het seker een goeie, 45 minute daar gestaan, niemand het gespring nie, en as ons nou, ek gaan nou gaan, en ek gaan nou gaan, En vir iemand wat nie weet van hoogtes nie, wat hoogtevrees is, sal het nooit beleef nie, of beleef dit ook op een baie korter skal, maar as jy 20 meter in die licht staan, en as niks tussen jou en wat voor en toe is nie, dan kom jy op een punt waar jy daai amper die point of no return bereik, waar dit voel as of jy val, maar jy het nog nie gespring nie. Dan gaan jou hart so in die adrenaline begin pomp en die hartkie staan so achterreg op so. Wat ons kies om te laat gaan, en ons begin spring, dit was die lekkerste, twee ure van my leven, ons het gespring, kijk, dit is seker gevaarlik soos dood, en ek sal dit verseker nie aan enige wat anderhaai nie, want ons is, dankie genade geluk, levendig aan die kant uitgekom, maar dit was fun, but we had to let go, we had to let go, of what, van die vrees, van die onbekende, toe ons dit eers een keer gedoen het, dan weet jy, weet, ach, jy gaan val, Mok seker jou bene is toe, as jy val, moet nie jou bene, mok mooi toe, man is al verstaan, mok seker jy slaan die grond, die water recht uit, anders ons kry jy eina, maar jy leer, en jy doen dit, maar die eerste keer, om te laat gaan, die onbekende, het ons so lang vastgehou, en ons so lang gekeer, om dit te geniet, die onbekende, om vast te hou, Ek wil hy ons moet gaan lees, saam met my, hoekom is dit dan so moeilik om te laat gaan van die verlede? Hoekom laat gaan ons nie net nie? Ek het so rik terug een boodskap gebring, Branniskip, hey, mooi woord, makkelijk om om te preek, moeilik om om te leef, moeilik om om te leef, want hy blij terugkom en sê, daar is nog een skip, daar is nog een skip, daar is nog een exit, daar is nog een wat jy terug gaan, dit is nie so makkelijk om te laat gaan nie, en die vraag wat ons vraag is, hoekom is dit so moeilik om te laat gaan van die dinge nie van die verlede, hy, van die vijand, blij ons herinner daaran, ek het lang al vergeer daarvan, maar dan kom jy in een situasie, dan kom jy fijn en sê vir jou, onthou jy, onthou jy, ja, Hy kom en hy kom herlewe dinge in jou, wat jy gedoog het afgehandel is. Want as hy kan keer vir jou om een tree voor en toe te gee, wen hy. En al wat hy nodig het om te doen is, hy moet jou net herinner aan die een ding. En jou kop en jou vlees vat oor. Because it's easy to gratify the flesh. Makkelijk. Want dan begin ons sê, ach nie, maar kan nie. Ek weet nie hoe nie. Ek het al die praktische uitbeelding saam met Kegan gedoen waar net dier woorde ons die kracht laat gaan het. Net dier woorde. En dan sê die een na die ander. Wat hardloop. Dit is moeilik om te laat gaan. 
Maar eerstens, voordat je moet laten gaan, voordat je je skip kan, kan brand, moet je eerst weten wat je gaat brand. Hey, je kan niet net als in die brand gaan steken, nie, dus gaan een warm glorie wees, nee. Je moet eerst weten wat je moet brand. Ik zoer eens, ik zoer eens drie. En dan ga ik een stukje lezen en dan ga ik veel verduidelijk wat hier van mij gewijs zit. Ik zoer eens drie vers 1 zien. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back or the west side of the wilderness. And came to Herop or Sinai, the mountain of God. Vers 2. The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked and behold, the bush burned with fire, yet was not consumed. Now, get a bit of a oplees. Is this moeilijk for spontaneous combustion? Yes, it is. A bos kan spontaan aan die brand slaan. As die omstandighede reg is, dit warm genoeg is, en in die rechte omgeving en area is, kan bosse aan die brand slaan. Van self af. Nou, wat vir my interessant is, is, dit moes die geval gewees het. Bosse wat aan die brand slaan, in die omgeving waar moes, sy skoonpaas is kapen al oppas vir 40 jaar, dit moes die geval gewees het. Want, hy sê, in vers 3, and Moses said, I will now turn aside and see this great sight why the bush is not burned. De, wat beteken? Ek sien die prentje, hy sit half op die jewel, sy paas skoonpaas, sy skapie, sy stop, hoe kom het hy sy paas sy skoonpaas, sy paas sy skoonpaas, sy skoonpaas, sy skoonpaas opgepas? 40 jaar! 40 jaar! Pas jij iemand anders is kapen op? Waar is jouw ambitie? Jen, waar is die? Het, het kon in 40 jaar niet een lammerkie krijgen. Zeg, oké, okay, schoonpoi, kan ik hier een lammerkie krijgen? Kan ja. Begin iets opbouwen, begin iets krijgen. Jij hebt de vrouwen kennen, wat je moet verzorgen. Maar hij was content om zijn schoonpa, zijn schapen op te pas. Mag ik Hij pas, hij staat op je wel, hij ziet die schapen. In en zijn oog ziet hij een bos wat brandt. En omdat die bos nie uitbrand nie, trek dit sy aandag. Maar, vers, nou hy besluit dit vers 4, vers 4, And when the Lord, when the Lord saw that he turned aside to see, in vers 2 lees ons, And the angel of the Lord, appeared to him in a flame of fire in a bush. Maar in vers 4 sê ons, and when the Lord saw that he turned aside. Hoeveel keer het ons nie dit al gemis nie? As Moses nie daar een kese gemaakt het om te sê, ek gaan nou draai en kyk wat die aangaan nie, dan het hy geleentheid ook gemis. Want het was nie die Heere wat in die bos was nie. The angel came in a flame of a firing bush. So die engel was daar, my vraag is, hoeveel engel het hy voorheen nie al in die 40 jaar, in die bosse vorm gestuur, wat hy gemis het nie. Dan sê hy in James, draw near to me, and I will draw near to you. Want toe God sien, hy draai, en hy maak contact met wat hy sien, toe sê die Heere, Moses, Moses, and God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. And it's belangrijk. Here am I. Here am I. And God said, Do not come near, take off your shoes, for the place in which you stand is holy ground. And I say, for I shall surely be with you. And I, I saw the people, and I will go with you. And I shall saw with you, and you go the land in you from milk and yinning. And it will be awesome, be, and it will be amazing, be, and you will be able to be, because I will be with you. And we will see the whole story. And verse 10 says, Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring forth my people to Israel, out of Egypt. And Moses said to God, Who am I? And God said, I will surely be with you. So what shall I say to them when I get to them? In verse 14. And God said to Moses, I am who I am. And what I am and will be what I will be. And he said, 
And he said, you shall say this to the Israelites. I am has sent me to you. Sixteen, go gather the elders of Israel. Go together and say to them, the Lord God, your fathers, of the, the fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me saying, I have surely visited you and seen which is done to you in Egypt. And the elders shall believe and obey your voice. There's an 18. And then verse, in Wifstuk 4, verse 1 say, And Moses answered, But, behold, they will not believe me, or listen and obey my voice. For they, shall, for they will say, The Lord has not appeared to you. Here am, here am I. Is wat sy woorde was, toe God omgeroep het. Moses, Moses, hier am I. Dit maak nie lekker sin wat hy sê nie. Moses, Moses in Afrikaans, hier is ek. Is wat hy antwoord. Hier is ek. En dan sê God, maar nie hier is ek nie. Nie sê vir hulle ek is, sê vir hulle ek is, gaan saam met julle. I am, gaan hy nie daar dieper in gaan nie. Oké. Okay. Kom ons net focus hier so. Hy sê vir Mooses, gaan, ek sal saam met jou gaan. Mooses sê, ek kan nie gaan nie. Weet sal ek sê vir hulle. Die heren sê, ek is, gaan saam met jou. Maar jy sê, Mooses het uitdaging gehad, want vir 40 jaar lang is hy a shepherd, van een klomskapen wat neer syne is nie. Hy voel ongekwalificeerd en gediskwalificeerd as gevolg van sy verlede. Maar wat is Mooses? Mooses was, Die sien van, Moses was een Israeliet, so hy het twee achtergronde gehad. Moses het twee backgrounds gehad. Hy was een aangenome kind in Faro's huis. Hy het groot geword in Faro's huis. Hy was most probably educated in the Egyptian ways. Hy het geweet, hy was geeducated, hy het gelees, hy kon skryf. Hy was very well educated en het verstaan wat aangaan in die wereld. Hy mag ook slow speech gewees het volgens hom maar hy het precies geweet wat aangaan. Hy was hoogs intelligent en het geweet wat om hom aangaan. So met sy beste intenties doen hy die absolute verkeerde ding en hy slaan iemand dood. Maar om het nie pleks van om het recht te maak, gaan begrawe hy die arme man en probeer om hier wegkom. En is as gevolg van die wat Faro sê, ek gaan jou slui. En hy hardlip in die wildernis in. En vir 40 jaar lang kast hy die vijand om, oor iets wat gebeur het, en een kese wat hy gemaakt het. So sien die prentje, Mooses, en een staf. Nou, sy staf, waarmee hy die skaap hanteer, nou, die staf wat ek in my kop sien, is hy het so'n mooi, halwe krilliekie in die boek, en dan kom hy af onder toe. Dit was nie een stok nie, dit was nie een loopstok nie, dit was een staf. Want hy moest die lammerkie kon nader trek, hy moest een paar jakkelse kon wegjaag met hom, so dit was een properse staf gewees. Want I see in verse 4, verse 2, And the Lord said to him, What is that in your hand? And he said, A rod. Now what is a rod? A rod is a, is a teken van autoriteit. It is a position that you in him. As iemand jou gesien het met the skaapwachters rod, dan tell you know precies what you do. It was not ingewikkeld nie, jy het geweet, hierdie man is a skaapwachter, as gevolg van dit wat hy in sy hand gehad het. As die jakkels op pad op hom afkom en hy sien die stok, dan het hy geweet, ek gaan pak sla krij. Dat was een vorm van beskerming, hy, die, die rod is een beskerming, dit is een vorm van autoriteit wat jy saam met jou gedraaid die heel tyd. And he said, cast it on the ground. And he did so, and it became a serpent. And Moses fled from before it. Nou sien die prentjie, Heren, hulle gaan vir my luister nie. Die heren sê, wat is in jou hand? Nee, is een staf. Die heren sê, gooi hem op die grond. Gooi hem op die grond. Die staf word slang. Nou die amplified sê, and it became a serpent. The symbol of the royal and divine power worn on the crown of Pharaoh. Dit word nie een mamba nie. Dit word nie een groen slang nie. Dit word nie een bos nie. Dit word een cobra. Die Einste ding wat hom 
gekrippel het vir 40 jaar lang, vuist soms skielik, van vooraf, en hij moet diezelfde ding vuist. Dit wat nou hy weggehaard lip het van, dit wat hy een fout meegemaak het, kom, die heren weet wat die vijand met hom gemors het al vir 40 jaar lang, daar in die wildernis. En, die, en God weet dat hy gaan hierdie ding moet hanteer, voordat hy gaan kan voor hom te beweeg. And it became a serpent, and Moses fled. Now, as you slang ken, and you ken cobras, and kijk by the discovery, they come so up, but they bring the van of them. Now, see, I see long stock, what slang word. The fact that Moses was hard, he said for me, the stock is not gefang, geval, that it's slang word, and he had slang gesien and he said, oh, go. Now, the slang is opgekom, and it faced him. Het vuist hem en hij kijkt oog tot oog en zijn verleden in en hij besef, ik kan het niet handelen, nie, ik hard loop. En dan is God God, oh, hij is amazing. And the Lord said, Moses, put forth your hand and take it by the tail. Nou, het hij hier slang gedodge, het hij nou, hoe het hij bij zijn staart uitgekomen? Hoe het hij die slang gevangen? Als die slang so vir hom gestaan en kyk het. Dit was symbolies. Als wat daar gebeur het, was een breakthrough, dit was een deurbraak in Moosese leven geweest. Want die oomlik toe het Mooses omdraai, en hy luister vir God, en God sê vir hom, grijp die ding by die sterk. Ek het hom gehandel, lang al. Grijp hom by die sterk. Die oomlik toe Mooses besef, wat het hy in hom, en dat God met hom is, en hy draai om en hy kyk vir die slang. Toe sê die slang, ek kan nie, Ek gee pad. En sy omstandighede draai. En toe sy omstandighede draai, toe kon hom by die staart grijp. Toe kon hom by die achterkant grijp. En toe hom by die achterkant grijp, toe word hy weer staf. Ons ken die story. Moet dit nie mis vanmorgen. En dit is eenvoudig. Maar moet dit nie mis nie. Want solank as wat jy gaan toelaat, dat jou verlede met jou mors, solank as wat jy gaan toelaat, dat die dinge wat jy deurgegaan het, wat jy gedink het jy gaan teer het, die vijand kom en hy kom herinner jou aan jou verlede. Hy wil jou krippel, om te keer dat jy vooruit beweeg. Solank as wat jy gaan toelaat, dat jou verlede opstaan tegen jou, sal jy hard loop, en sal jy in die wildernis bly, vir baie lang tyd. Maar as jy gaan toelaat, dat die woord van God, wat reeds in ons is, wat reeds spreek, wat reeds levendig is in ons, die waarheid is in ons, tot rechte kom, kan ons omdraai, en ons kan vir omstandigheid sê, maar ek het jou hanteer. Ek maak een kese vandag om te sê, but I've done it. It's over. Dis, dis afgehandel. Daar is nie nog iets oor nie. In Isaiah 43 vers 18 staan daar, Do not remember the former things, neither consider the things of old. Is dit in Korintheers 2 waar hy sê, If any man be in Christ, he is a new creation. He is a new creature altogether. The old things have passed away. Nou as dit ons belofte is, as dit is wat ons is, as ons in Christus is, dan beteken het ons, ons wat achter ons is, is achter ons. It's done with. Hy sê, hy het klaar vergeet van dit, wees oos, weg, gone. Hy denk nie weer aan nie. Hoekom denk ons dan daar aan? Want die vijand kom en hy gooi, hy gooi die chips so voor jou, en hy kom sê, right, kom ons kyk, hoe lang ek hulle kan stil hou, in die positie waar hulle is. Hoe lang kan ek hulle poikie, in die positie waar hulle is. In Philippense 3 vers 13 en 14 sê Paulus, I do not consider brethren, that I have captured and made it my own yet. But one thing I do, it is my one aspiration, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on towards the goal to win the prize which God in Christ Jesus is calling me upwards. Upwards. 
So nummer twee, die eerste een was choice. Ons het een kiese wat ons moet maak. Nummer twee is, ons moet het hanteer. Want die Heere gaan om vir ons opbring, die vijand gaan om vir ons opbring en die Heere gaan ons die ability gee om dit te kan hanteer. Hy gee ons die kracht van binnen af om dit te hanteer. En hy gaan aanhou om dit te doen totdat ons dit hanteer, totdat ons die ding by die start grijp, totdat ons die vijand, die krippeling ding by die start grijp en sê, tot hiertoe nie vader nie, ek is nou klaar daarmee, I'm done, ek is klaar, want wie wat maak hy, kom en hy bring verwardheid, want dis wat ek verochend opgetel het, dat daar is een verwardheid, dis a, daar is een distortion, mens is verward, Mense is die mekaar, hulle is nie lekker, die richting is nie lekker aangewees, en vooral met die profetische conferentie wat opkom nou, dis asof mense nog meer die mekaar raak. Die heren het laag praat, die heren het gepraat, ons weet waar die pad voor en toe is, en as jy nie weet nie, gaan soek om, hy is daar, die heren gaan vir jou sê, waar om te gaan, hoe om te gaan, wat om te doen, volgende, want hy is een sprekende God, hy praat met ons, elke dag, as ons bereid is om te hoor, as ons bereid is om te luister, praat hy met ons. Maar hy kom, die vijand kom en hy verwaard ons. Hy kom, maak die prentjie iets wat anders. En net soos Mooses, is my oortuiging dat daar baie meer bose was, voordat hy gedraai en gekyk het. Baie meer wat gebrand het. Baie meer. Want die Heere kom, en hy wacht vir ons om te draai. Hy wacht vir ons om op een punt te kom waar ons sê, ek wil nie meer dit wat ek nou doen, aan nou doen nie. Ek is op een punt waar het nie meer ek is nie, maar ek bereid is om vir u die touwe te gee, die reins te gee. Om te sê, jyre, nie my wil nie, maar u wil. Soos wat Jesus gesê het vir God. Nie my wil nie, u wil. Is nie my vlees nie. Ek is moeg, ek is keelvol om achter my vlees aan te hard loop. We need to get to that point. En as ons by die punt kom, dan sê God, ek het jou. Let me mold you. Let me shape you. Let me bless you. Kom ek, ek stort my blessings uit op jou. Kom ek wees jou wat ek kan doen vir jou. I am blessed. I am healed. I am saved. Dinsdag ochend word ek wakker. Nee, dinsdag aand, horrible nacht. Dis net, ek is, een of ander bug het my beet gekry, en ek is die hele nacht wakker. I'm not in a good space. Word wakker, sy my vraag vir my, wat gaan ek sê, ek voel nie lekker nie. Ek is, ek is nie op een goeie space nie. Gezondelik, ek kan nie, ek voel, hierdie ding het vir my gevat. Maar dat is werk om te doen. Dat is ding om te doen. En ek stap en ek het een tamelike groot bestelling wat ek moet klaarmak en ek stap en ek kom buis in en ek lief vir my muziek en ek sit my muziek in my oor en maar ek voel nie lekker nie. Het is nie juist nie op een lekker spuis nie. En ek hoor baie duidelik hoe ek vir myself en ek het iets in my oor en dan hoor jy moes jou stem beter. Ek hoor my eie stem in my kop sê vir my, joh, maar jy is nou goed siek nie. En ek toch, wat? sê jy, wat sê jy, wie is ek, wie is ek, om vir myself te sê, jy is nou so siek, miskien moet jy terug aan het loom in die bed, as die woord sê, jy, you are healed, as die woord sê, ek het klaar vir jou, siektes, gesterf, wie is ek, en ek geef myself pak sla, en daar kom buis, soos nog nooit tevore nie, kyk, ek het vir myself, goed pak sla gegeen, dit is nie, dit is nie een preek, wat mens voor mense doen nie, want, hulle sal vreselik condemn voel, <laughs> hulle sal vreselik voel, hulle is tekort, skiet tekort, maar ek haal myself uit, en ek sê, I will not, I will not, not today, not today, I will not, ek sal nie, en ek maak een kese daar, dat, Ja, die symptome is nog daar. But I will not declare that anymore. Ek sal dit nie verder sê nie. En ja, positive, dit is great om positive goeders te sê, dit is, maar dit is, 
Dit is meer als dit. Dit is iets wat hier, dat ik grit, dat ik denk wat hier ontploft het, wat het niet gezegd heeft. Not today. Not today. Ja, en ik ben toen met mij die heel dag bij het gehad. En hij heeft mij goed, goed, goed geoefend die dag. Maar ik heb daar aan gaan slapen en ik heb volgende ochtend opgestaan. Volgende ochtend opgestaan. Niks. Niks. Geen symptomen niet. 100% gezond. Nothing wrong. Mijn biervrouw, vijf dagen plat getrek met die cellenvirus. Vijf dagen. En ik zie niet, dat was fout met wat zij hier gaan. Ik hoor wat ik wil zeggen. Daar en dan moest ik, dit wat ik hier zie, toepassen. Ik moest een kiezen maken. En zeg, ga ik hierdie ding vat? Of ga ik niet? En ik maak die kiezen. En vanochtend zei die heren, maak een kiezen. If you make the choice, I'll do the rest. Maak niet de kiezen. Van die slang is daar. Die verlede is daar. Dit wat jij achter je weet, is nog steeds daar. Dit gaat niet weg. Gaan nie. Maar jij kan hem of bij die staart grijpen als hij opkomt, want jij vijs om. Of als hij opkomt, draai je om en je hart weg. En je zei, ik is niet groot genoeg om het te kan hanteren. Maar met mijn God, sê hier die woord, spring ik een benen storm. Ik spring weer een mier. Ja, ik spring weer een mier. En hij mier is weg. Want niemand van ons vijs een baksteen nie. Het is allemaal vijs, groot dinge. En ons gaan dier dinge. Johannes 14, vers 27. John 14, 27. Jesus spraat en hij zei. Peace I leave with you. My own peace I now give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your hearts be troubled. Neither let them be afraid. Stop, 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 stop. Fatte oomlik. Stop. Allowing yourself to be agitated and disturbed. And do not permit yourself to be fearful and intimidated and cowardly and unsettled. Nou is enige van die woorde van morgen met jou resoneer, dan sê die woord stop. Stop. Stop dit. Om het al getuig, het een rakje gevat en het is al zelf geskiet. Geskiet. Om nee, dat die, die shift te krijgen, dat mindset change te krijgen. Vanmorgen zie ik die woord diezelfde ding. Stop het. Stop het. Ik denk even in om lekker niet van achteren gaan naar Moses toe. Toen hij met die boos gepraat had, dat hij die enige schaapwachter was en hij jelle kon trainen. Want schaapwachters in die tijd het niet alleen geloop niet. Dat was een klomp van hulle. Dat was potentieel meer dan één geweest. Nou, mijn vraag is: is die ander ook goed systeem gehoord? Of was het hij alleen geweest? So, als het hij alleen is wat goed systeem gehoord heeft, dan betekent het dat hij daar gestaan en hij naar hij boos gekeken wat niet uitbrand. En die ander heeft voor hem gestaan en kijk. En gedog, wat heeft hier die man gedrink? Dat was iets in die duits water geweest. Hij staat en praat met die boos. En iets is niet kousher hier niet. It's, it's not. <laughs> is niet lekker in, dat is wat mijn punt. Misschien is de tijd voor ons om te zeggen: stop het. Ongeacht wat die mensen om ons zijn. Ongeacht wat jouw collega's, jouw vrienden, jouw familie, jouw partner voor jou gaan zeggen: stop het. Kijk jezelf in die spiel en zeg: stop het. Je zal niet zo'n toe gaan. Nie. Want als je begint met die negatieve gedachten, is het like een rabbit hole. Hij hartelijk met jou. Voor je voor. Voor zien is je depressief. Stop het. En let it go. Let 
let it go. Hy wil en hy kan. Want hy is God. En hy is amazing. Hy is awesome. Onze Himmelse Vader, dank je voor die woord. Dank je dat ons weet dat die woord spreekt leven en die woord is waarheid. Heer, ons wil bid, Heilige Geest, dat hij ons ook om help in ons stap, in ons journey saam met u. So is wat ons nader aan u kom en u nader aan ons beweeg. Maak die dinge oop. U kom skoffel bykie die dinge wat moet gaan teer word, kom skoffel u. Want u weet dat as die vijand dit in hande krijg, kan hy ons skrippel en hy kan ons laat stilstaan op een plek vir baie langer is wat u beplan het om te doen. So hier vanmorgen wil ek bid, soos wat die staf slang word, soos wat ons verlede opkom, wil ek bid, Heilige Geest, dat die ons elkens sal kom help, om die rechte kiese te kom maak om die rechte kiese te maak en te sê, ek weier vandag, ek stop vandag, om te voel soos wat ek voel, ek stop vandag om toe te laat, dat my verlede, my, aan my nees rondsleep, it is finished, in Christ I am a new creation, all together, the old is gone, a new life, in Jesus Christ, a nieuwe lewe, a lewe vol blessings, a lewe vol vrede, een leven vol genade. En ons grijp vanmorgen die dinge by die start. Nie by die nek nie. Want as gaan teer, is af, is iets handeld. Ons grijp om by die start. En ons sê, jy sal jou knie buig voor die almachtige God en Vader. You alone deserve the glory. May we be imitators of you May we be able to copy you in perfectness to the glory of your name. In Jesus' name. Amen. Amen.